question number 21 the number of 1 1 function f defined from the set a b c d to the set 0 1 2 up to 10 such that 2 f of a minus f of b plus 3 f of c plus f of d is equal to 0 is and I will show you I will show you how to do this counting problem actually okay counting problem if you have a question, you can ask me to 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 ask me this is A, B, C, D. Okay. This is the same thing. This is the same thing. 1, 2, 3, 4, 5. Up to the same thing. 10 is the same thing. Now, 10 is the same thing. This 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 is the same thing. B adi leku puer de. B vary number aiga. B vary number leku. C vary number leku. D yer vary number leku. Anggini ana, namku mapping cie enda de. Okay. Aba sambal itu lolo, namlu f of a ne se p num, f of b ne q num, f of c ne r num, f of d ne s num bilcial. P q r si leku mapping ne rijili bilcial. P q r s r distinct numbers. Okay, distinct numbers. Adaya pole P, Q, R, S belongs to the set 1, 2, 3 up to 10. Ida ana dila idea. And apart from that, it has to satisfy this condition. In the condition 2F of A, adaya 2P minus F of B, Q plus 3R pene plus S is equal to 0. Ida ana dila condition satisfy ingu di vayana. Okay, but PQRS should be chosen from the set 1 to 10. That's PQRS are distinct numbers. And apart from that, 2P minus Q plus 3R plus S has to be equal to 0. This is the satisfaction in the condition. All right. This is the satisfaction in the condition. PQRS is choose to choose the set of PQRS. We will choose the set of PQRS. We will choose the set of PQRS. We will choose the set of PQRS. Choose yang betul, entah mana nak lakukan. Apa again? Di luar tiga jenis pattern karya yang lama, no milia. Jadi pattern yang lama jodoh itu, di luar tiga jenis pattern yang milia. Apa nama yang dia ramai trial under itu? Apa trial under itu simplify yang ini dan dengan itu simplification nama yang dia ramai. Cepat. Apa yang anda cipta mana yang cepat? Ibu anda sebut dikit. Nama kita ini le. Two P minus Q plus three R plus S is equal to zero. Mana yang anda dikit? Apa ibu anda sebut dikit? 2p minus q minus 3 uh, 2p minus q plus 3r plus s is equal to 0 ne nane nere p q r s ella possibilities um check kiya korchu buti mutta appo evade nengil oru pidivalli venalle evade engil okku onnu start cheyanallo appo nane cheriya simplifications karyangal okka onnu aalochikkana nane 2p plus 3r is equal to uh, q minus s ne edan povu okay ini ningal onnu aalochikka ee 2p plus 3r is equal to q minus s nu vicharikku aanengil याने सपोज़ ये नंबर ना एन ने मिल जाये चु, एन ने मिल चु, एन ने एड का उन्हें रेंज ऑफ़ वैल्यूज़ और रिबार्ड नहीं लिया, एन ने एड का उन्हें वैल्यूज़ और रिबार्ड नहीं लिया, कारण हम क्यू माइनस एस तो नमला आलू किया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ एन, अतवा क्यू माइनस एस Q1 आउन्नु, S अंदा इरिकिन्नु, पूजिम आगुन्नु, अधु 1 आना, right, distinct आउन्नु लो, अपो, your N has to lie between 1 and 10 इन्न गिट्टी, इद आन नमड़ इंद पिडिवल्ली, this is your पिडिवल्ली, इवड़न आन नमड़ तोड़गाम बोने, इवड़न नमड़ स्टार्ट टेहिन्नु, एत 2P plus 3R நான் நாம் எடுத்திரிக்கின்னது அதைய தானம் தன்னியான் இந்த Q minus என்ன எடுத்திரிக்கின்னது அதினிடுக்காவுந்த values என்தக்கியான 
കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി യിലും ക്യൂവിനും എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് സോറി പി പി യിനും ആറിനും എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ പി കോമ ആറിന് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് അതുപോലെ ക്യൂ കോമ എസിന് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല പിയുടെ വാല്യൂസ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂസ് എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓക്കെ പിന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളം കൂടി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്ത് ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആറ് വൺ ആവുന്ന കേസ് തീർത്തു ദിസ് ഇസ് വൺ വൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആറ് ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആർ ക്യൂ ക്യൂവും എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ് ക്യൂവിൻ്റെ എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വണ്ണും സീറോ ആവാം ടുവും വണ്ണും ആവാം ത്രീയും ടു ആവാം അങ്ങനെ കുറെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആർ അത് ഒരിക്കലും വൺ ആവാൻ പോണില്ല ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആർ ഒരിക്കലും എന്താ പോണില്ല വൺ ആവാൻ പോണില്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓക്കെ ഇത് വൺ ആവണ കേസസ് ഇല്ല ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടുവിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ടുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആറിനെ എന്താക്കണം ടു ആക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പി വാല്യൂ വൺ ആവുന്നു ക്യൂ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നു പി വാല്യൂ വൺ ആവുന്നു ക്യൂ അല്ല ആർ വാല്യൂ പി വാല്യൂ വൺ ആവുന്നു ആർ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നു ശരി ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ക്യൂവിനും എസിനും എത്ര വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എൻ വാല്യൂ ടു ആവുന്ന ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി പി കോമ ആറിനുള്ളൂ അതേതാ വൺ കോമ സീറോ പി വാല്യൂ ടുവും ആർ കോമ സീറോ ഇതല്ലാതെ വേറെ വാല്യൂസ് ഇല്ല പക്ഷെ ക്യു എസിന് എത്ര വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയോ ക്യൂ എസ് എന്താവാം ടെൻ എയ്റ്റ് ആവാം അതുപോലെ നയൻ സെവൻ ആവാം പിന്നെ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആവാം പിന്നെ സെവൻ ഫൈവ് ആവാം പിന്നെ സിക്സ് ഫോർ ആവാം പിന്നെ ഫൈവ് ത്രീ ആവാം പിന്നെ ഫോറ് ടു ആവാം പിന്നെ ത്രീ വൺ പറ്റില്ല കാരണം വൺ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ വൺ പറ്റില്ല പിന്നെ ടു സീറോ പറ്റില്ല കാരണം സീറോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കേസസേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഏഴ് കേസസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ സീറോ കേസസ് കിട്ടി ഏഴ് കേസസ് കിട്ടി അപ്പം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കുറച്ച് മെനക്കെടാണ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിങ്ലി പി ആർ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ എസ് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പോവാം അപ്പം ഇതേ കാര്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പേജ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വേറെ പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോയും വണ്ണും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സീറോയും വൺ സോറി സീറോയും വണ്ണല്ല വണ്ണും ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആവാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആവുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പി വാല്യൂ സീറോ ആവാം ആർ വാല്യൂ വൺ ആവാം ഇതല്ലാതെ വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല പി വാല്യൂ എന്താവുന്നു സീറോ ആവുന്നു ആർ വാല്യൂ വൺ ആവുമ്പോൾ സീറോ കോമ വൺ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഇനി ക്യൂ കോമ എസിന് എന്തൊക്കെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്യു മൈനസ് എസ് എന്താവണം ക്യു മൈനസ് എസ് എൻ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പി കോമ ആർ ചൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആർ എൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ ക്യൂ മൈനസ് എൻസ് എൻ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പത്തും ഏഴും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പതും ആറും ഉണ്ട് എട്ടും അഞ്ചും ഉണ്ട് ഏഴും നാലും ഉണ്ട് ആറും മൂന്നും ഉണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചും രണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ നാല് ഒന്ന് പറ്റൂല മൂന്ന് പൂജ്യം പറ്റൂല കാരണം പൂജ്യം ഒന്നൊക്കെ അവിടെ വന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് കേസസ് ഇവിടെ വന്നു ആറ് കേസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും മിസ്സാക്കാതെ നോക്കണം കാരണം എന്താണ് ഹ്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പാണ് നമ്പർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും
ഇത്ര തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ടു കോമ സീറോ വരുന്ന കേസേ പറ്റുള്ളൂ പി വാല്യൂ ടു ആവുന്നു ആർ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നു അപ്പൊ ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആർ എന്താവുന്നു ഫോർ ആവുന്നു ഇനി ക്യു മൈനസ് എസ് എന്താവണം ക്യു മൈനസ് എസ് വാല്യൂ ഫോർ ആവണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യു മൈനസ് എസ് ഫോർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോണം പത്തും ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ഉണ്ട് നാലുണ്ട് പിന്നെ ഏഴുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ആറ് രണ്ട് പറ്റൂല ആറ് രണ്ട് പറ്റൂല കാരണം രണ്ടവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് ഒന്നുണ്ട് നാല് പൂജ്യം പറ്റൂല കാരണം പൂജ്യം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് കേസസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് കേസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അഗെയിൻ ഇത് ടയർ സ്തം ആണ് അപ്പൊ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ധൈര്യപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അവസാനം അവസാനം ഇഫ് എറ്റ് ഓൾ യു ഗെറ്റ് അ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ഇരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നത്തെ പേജ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് മായച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്തുവരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർ വരെ പോയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവിലേക്ക് പോകാം ഫൈവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസ് എ പി സീറോ കൊടുത്തു പി വണ് കൊടുത്തു പി വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ വാല്യൂ വൺ വരുന്നുണ്ട് വൺ കൊമ വൺ ആണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ടു ഇല്ല ഇല്ല വൺ കൊമ വൺ ആണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി പക്ഷെ അത് പാടില്ലല്ലോ എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് പിയും ആറും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ കമ വൺ പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പരിപാടി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു സോ എന്ത് വരില്ല എ ഫൈവ് വരുന്ന കേസ് ഇല്ല ഫൈവ് വരുന്ന കേസസ് എന്താണ് സീറോ ആണല്ലോ ഇനി സിക്സ് വരുന്ന കേസ് നോക്കാം സിക്സ് വരുന്ന കേസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആറ് സിക്സ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് പി വാല്യൂ സീറോ ആവാം ടു ആവാം പിന്നെ വേറെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താവാം പി വാല്യൂ പി വാല്യൂ ത്രീ ആവാം ആർ വാല്യൂ സീറോ ആവാം യെസ് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് കേസസ് വരാൻ പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി എഴുതി നോക്കാം സീറോ കോമ ടു വരുന്ന കേസിൽ എന്തൊക്കെയാ വരാൻ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ കോമ ടു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആ സിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വരണം അപ്പൊ ടെന്നും ഫോറും വരണം പിന്നെ നയനും ത്രീയും വരണം പിന്നെ എയ്റ്റ് ടു പറ്റൂല കാരണം ടു അവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്ത് വരണം സെവൻ വൺ വരണം പിന്നെ സിക്സ് സീറോ പറ്റൂല അപ്പൊ മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് ഇനി ത്രീ സീറോ വരുന്ന കേസിൽ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ടെന്ന് ഫോർ പറ്റും പിന്നെ നയൻ ത്രീ പറ്റൂല എയ്റ്റ് ടു പറ്റും പിന്നെ സെവൻ വൺ പറ്റും സിക്സ് സീറോ പറ്റൂല അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് കേസുകൾ വന്നു ഓക്കെ എൻ സിക്സ് ആവുമ്പോൾ എത്ര എത്ര കേസ് കിട്ടി ആറ് ആറ് കേസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി പി കോമ ആറിന് സോറി പിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ആറിന് ഓരോ വാല്യൂസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കേസിലും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്യു എസ് ത്രീ ടി ത്രീ ത്രീ വേസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ നമ്മൾ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര വരെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വരെ ചൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ നോക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയല്ലോ നോക്കാം ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ എടുക്കാൻ പോകും അപ്പൊ സെവൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ പി വാല്യൂ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ വാല്യൂ ത്രീ വരും അല്ലെ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു കോമ വൺ വരും പിന്നെ വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെ കാരണം പി ടു കൊടുക്കുമ്പോ വൺ വരുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഏഴ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യു കോമ എസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നറിയോ ക്യു മൈനസ് എസ് ടെൻ ആവണല്ലോ സോറി സെവൻ ആവണല്ലോ അപ്പോ ടെന്നും
സെവൻ സീറോ അപ്പൊ ടു കേസസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കേസിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ എഗെയിൻ ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആറ് നമുക്ക് എന്ത് വരണം എന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പിയുടെ ഒരു വാല്യൂ പി ക്ക് വൺ വൺ കൊടുത്താൽ ആറിന് ടു കൊടുക്കാം വൺ ടു ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ പി ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ കൊടുക്കാം ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും യെസ് പി ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ല ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ല ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളു ശരി അപ്പൊ ഇനി വൺ കോമ ടുവിൽ എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ കോമ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ എത്രയാ പറ്റുക പത്തും രണ്ടും അത് പറ്റൂല ഒമ്പതും ഒന്നും അത് പറ്റില്ല എട്ടും പൂജ്യം യെസ് എട്ടും പൂജ്യം പറ്റും അതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അഗെയിൻ ഫോർ സീറോ വന്നപ്പോ പത്തും രണ്ടും പറ്റും ഒമ്പതും ഒന്നും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസസ് കിട്ടി ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പത് വരണ കേസ് ഒമ്പത് വരണ കേസ് ഒമ്പത് വരണ കേസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ ഒമ്പത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ആറ് നയൻ വരണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരിക പെട്ടെന്ന് വാല്യൂസ് മനസ്സിലേക്ക് വരുമല്ലോ കാരണം ആറ് വാ പി വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് ആറ് വാല്യൂ എന്താവാം ത്രീ ആവാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ആറ് പി വാല്യൂ സീറോ ആക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ പി വാല്യൂ സീറോ ആക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പി വാല്യൂ വൺ കൊടുത്ത് നോക്കുക പി വാല്യൂ ടു കൊടുത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ പല പല വാല്യൂസും കൊടുത്ത് നോക്കാം പി ടു പറ്റില്ല പി ത്രീ കൊടുക്കാം ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീയും വണ്ണും ഉണ്ട് യെസ് പിന്നെ ഫോർ ഇല്ല ത്രീ ഉണ്ട് സീറോ കോമ ത്രീയും ത്രീ കോമ വണ്ണും ഉണ്ട് ഇനി സീറോ കോമ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്താണ് സീറോ കോമ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് എസ് ക്യൂ മൈനസ് എസ് എന്താവണം നയൻ ആവണം അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഏതാണ് ടെന്നും വണ്ണും അല്ല പിന്നെ നയൻ നയൻ സീറോ പറ്റൂലല്ലോ അതുപോലെ കറൻറ്റ് സീറോ ഡോ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടു ത്രീ കോമ വൺ വരുമ്പോൾ ടെൻ കോമ വൺ പറ്റൂല എന്താ പറ്റുള്ളൂ നയൻ കോമ സീറോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻ വരുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ട് ടു കേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടെന്ന് വരുന്ന കേസസ് നോക്കാം ടെന്ന് വരുന്ന കേസസ് ടെന്ന് വരുന്നത് വരൂല കാരണം ഒന്ന് ആലോചിക്കേ ടെന്ന് വരാൻ പോകാതെ എന്താ പറയും പി നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു പറ്റൂല പി വൺ കൊടുത്തു പറ്റൂല പി ത്രീ ടു കൊടുത്തു പറ്റൂല പി ടു കൊടുത്താൽ പറ്റൂല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പി ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആറ് ടു തന്നെ വരണം ഓക്കെ പിന്നെ ത്രീ പി ത്രീ കൊടുത്തു പറ്റൂല പി ഫോർ കൊടുത്തു പി ഫൈവ് കൊടുത്തു പി ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആറ് വാല്യൂ സീറോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ കേസിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് പി ടു പിയും ആറും ടു ടു വരും ടു ടു വരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്താണ് പി വാല്യൂ ഫൈവ് ആകുന്നു പിന്നെ ആറ് വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂവും എസും വരേണ്ടത് ശരിക്കും എന്താ ടെന്ന് സീറോ ആണ് അപ്പം അതും പറ്റൂല അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അപ്പം ടെന്ന് വരുന്ന സീറോ കേസസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടണം നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഏഴുണ്ട് ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് കേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മുപ്പത്തൊന്ന് കേസാണ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തെറ്റിയാൽ എല്ലാം പോയി ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം വിട്ട് കളയാം എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവസാനം വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു മെൻ്റൽ എക്സസൈസ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്